Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago videos de muñecas, juguetes y coleccionables Disney. Y como siempre les digo, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar al canal, no duden en suscribirse a él y de ese modo también evitarán perderse cualquiera de mis futuros vídeos. En el día de hoy vamos a estar abriendo una de las últimas muñecas que ha sido lanzada por Mattel. Esta es la a Cantarina de Ariel como humana que canta eh, la canción de For the First Time que debo decir que la película no fue de mis favoritas de hecho pienso que mi favorita de las añadidas sin duda creo que fue la de Eric um, pero en formato de muñeca acabo de escuchar el Try On uh, Mode y me gusta bastante y esta además eh, viene con una versión del vestido azul que es un poquito más elaborado por lo tanto eh, pues tenía muchas ganas de conseguirla cuando obtenga a la última muñeca que me falta que es la del príncipe la que viene con el príncipe Eric que también tiene un vestido elaborado en eh, son, hay, creo que hay como tres, bueno, hay cuatro vestidos distintos de, de este take uh, del vestido azul. Estaré haciendo una comparativa también. Y, y bueno, pues como pueden ver, al igual que para la Ariel de celebración, han cambiado el background. Y en esta ocasión nos dan como la escalera central del de castillo de Eric, lo cual me gusta mucho. Mi muñeca ha venido de los Estados Unidos y um, las um, plastic ties, que como ven... Es como que se han salido del cartón, entonces está un poco descolocada, pero bueno, ella está en perfectas condiciones dentro. Podemos ver que, bueno, indica que es una única cantarina y así. Y la verdad es que está esta y la uh, sirena cantarina, pero como tenemos tantas muñecas de Ariel cantando, um, eh, pues uh, eso, uh, part of your world. Um, realmente esta era la que quería obtener porque es pues distinta y algo que me gusta y que lo van a ver eh, lo van a escuchar dentro de poco es que han conservado lo que es la canción no nos han dado como una palabra en cinco idiomas o algo así que es lo que pasó con Isabela uh, para la versión internacional y tampoco nos dan una melodía que es lo que pasó con la internacional de Hasbro para a uh, Jasmine creo um, que básicamente era la melodía pero no cantaba um, y bueno pues en la parte de atrás como siempre tenemos eh, pues esta fotografía promocional con Scarrow que está siempre ahí um, acompañando a todos los personajes eh, voy a estar sacando la del empaque y continúo proporcionando a uh, los detalles de cerca y aquí ya tenemos fuera del empaque a nuestra querida Ariel y como pueden ver de nuevo el background eh, para el uh, bueno pues para la caja es esta escalera central del castillo de Eric que a mí personalmente me gusta mucho uh, y voy a mantener estos empaques por si alguna vez los quiero eh, tener pues en exposición dentro y de nuevo pues no tengo un lugar en el cual uh, las pueda proteger pues del polvo y estas cosas eh, porque pienso que bueno que están bastante bien eh, pero si ahora lo quitamos de nuestro camino nos podemos focalizar un poco más en lo que es la muñeca que es súper bonita eh, como pueden ver a ver si enfoca su carita es preciosa es exactamente de nuevo la misma que venimos viendo para todas las ediciones de Mattel su cabello es bastante largo y tiene los locks uh, pues muy bien la verdad en la parte de arriba me gusta mucho y lo que más eh, pues es el vestido yo creo que hasta ahora probablemente es el vestido azul me atrevo a decir que probablemente sí me gusta más que el de Shop Disney en el sentido de que se ve una complejidad un poco mayor y estos um, estas rugosidades y diferentes capas que yo creo que, que aparecen en la película son más notables en este de aquí. Eh, todavía no tengo la versión de ella con Eric, eh, probablemente ese también me guste bastante, pero de nuevo el hecho de que hayan añadido esto en una capa uh, por encima, más que imprimir lo que es este detalle, a mí personalmente me gusta mucho. También se ve más acentuado lo que son los pliegues en la parte de arriba. El corset es un poquito más fino, uh, pero de nuevo, está muy bien. También pienso que el añadir una capa más ha añadido un poco más de volumen al, al vestido, que es algo que, que, que queda muy muy bien. Y después le han dado estas botas a... Uh, Rosas que quería mostrarles porque me di cuenta que eh, la versión de Ariel de Celebración tiene las mismas pero con un toque más como asalmonado eh, y estas son como más, um, 
pues como más claritas, más icy, uh, yo creo. Entonces es el, la misma escultura, pero son colores distintos, que la verdad está muy bien porque nos da un poco más de variedad. Y, y bueno, también me he dado cuenta que eh, las pilas para que ya cante están como en este muslo, por lo tanto las piernas le pesan un poquito más que cualquier otra muñeca. Y después tiene el botón en la parte del pecho y um, por aquí venía con esta pieza de plástico eh, que si la quitamos pues ya deja de estar en el try on mode y podemos escuchar toda la canción que ahora mismo se las voy a mostrar me gusta mucho me recuerda de alguna forma a cualquier canción que pudiera cantar como Elena de Avalor en su serie porque tiene como mucho ese estilo un poco um, y bueno pero la verdad está muy bien pienso que eso hace a esta muñeca bastante única aparte de gustarme tanto el vestido Vamos a ello. Vamos por aquí. Yo pienso que es adorable, me gusta mucho a uh, pues toda la secuencia que han añadido, la verdad, no me parece ni demasiado corta ni demasiado larga, me parece perfecta y es una muñeca muy bonita, la verdad estoy muy contento. Entonces espero que hayan disfrutado de esta review y les haya servido de ayuda y si es así no olviden darme un like, suscríbanse al canal si aún no se han suscrito, comenten porque como siempre estaré más que encantado de responder a todos sus comentarios. Por ahora espero se cuiden y les veo muy muy pronto por aquí. Chao.